those words with me. I'm a hunt. No matter where it takes me. And now, I'll carry them with me. Into the forbidden. Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu Aloy und ihrer Reise in den verbotenen Westen. Es ist wieder angesagt Reliktsuche oder besser gesagt Reliktruinen lösen. Und zwar sind wir hier am Wildnispfad angelangt und haben hier auch wieder wirklich knifflige Rätsel zu lösen. Die eine Stelle habe ich wieder ewig gehangen. Falls ihr es selber schon probiert habt, was ja eventuell gut möglich sein kann und ich hier endlich mal irgendwann mal einen Greifhaken an die Wand bekomme, das geht ja gerade gar nicht hier. Hm. Mal, mal neu ansetzen. Das gibt's ja nicht. Na also, gut. Ähm, also, was ich sagen wollte, war, genau, hier kommt eine Rätselstelle. Da habe ich also wirklich ewig dran gesessen. Jemand relativ lange. Ewig nicht, sonst wäre das Video nicht fertig, aber wirklich sehr, sehr lange. Und wenn ihr da die Lösung eher hattet, schreibt das ruhig rein. Oder wenn es euch genauso ging, schreibt das auch ebenso gerne rein. So, Kiste runtergeholt. Mädchen bleibt oben drauf. Wir wollen nach oben, Menno. So manchmal, ich weiß nicht. So ein kleines bisschen, manchmal habe ich so das Gefühl, dass das so, na, ein bisschen hackiger ist als im ersten Teil. So manchmal, dass es mehr springt oder sich wieder falsch festhält oder ähnliches. So, ein bisschen Loot haben wir mitgenommen. Dann klettern wir einmal hier lang, um dann hier auf der anderen Seite sozusagen anzukommen. Wir können dann hier dann wieder mit unserem Feuerglimmer da die Wand öffnen. Wenn ihr den Feuerglimmer noch nicht öffnen könnt, dann braucht ihr weiteren Questfortschritt innerhalb der Hauptstory. Das ist ganz normal über die Hauptstory zu erhalten, also das liegt dann daran, dass ihr hier an der Stelle nicht weiterkommt. Genauso wie der Haken, halt, der ist ja schon sehr, sehr früh in der Story, aber halt auch das ist natürlich Storyfortschritt. Aber ich glaube, das sollte eigentlich immer klar sein. So, nächste Wand haben wir beseitigt. Dann können wir jetzt hier einmal schön im Kreis gehen. Jetzt schnappen wir uns die Kiste hier. Und ziehen die erstmal nach hinten. Aber wir müssen da lang. Wir müssen da durch. Weil, wenn wir sie nämlich hinten lang schieben, dann ist sie unten. Wir wollen sie oben haben. Das ist die knifflige Stelle, die ich meine. Momentan aktuell sind wir noch nicht ganz so weit, aber ihr werdet das gleich noch sehen, was ich da meine. So, erstmal hier rüber die Kiste an die Wand. Jetzt nehmen wir die erstmal ganz normal zum Hochklettern und besorgen uns dann nämlich eine zweite Kiste. So, da ist die zweite Kiste, von der ich gerade gesprochen habe. Die schieben wir einmal hier runter. So, Mädchen, schiebe runter da. Und dann lassen wir die einmal runter auf die Erde plumpsen. Hey, Leute, zickt heute. So, da runter. So, genau, das ist die obere Kiste und das andere ist nämlich die untere Kiste. Damit habe ich, glaube glaub ich, schon alles verraten an dieser Stelle. Ich hätte natürlich auch gleich die Kiste hier gleich an die richtige Stelle schieben können. Habe ich nicht dran gedacht. So, jetzt nehmen wir sie und schieben sie hier in diese Lücke rein. Lassen die hier einmal einpacken. Um dann nämlich die zweite Kiste zu nehmen und da oben drauf zu schieben. Und das war das Ding, wo ich echt lange gerätselt habe. Deswegen, also ging es euch genauso oder sagt ihr, das ist die Stelle, wo ihr nicht weiterkamt oder wo ihr im Video nachgesehen habt, wie auch immer. So, haben wir es jetzt komplett, ja. Jetzt sind sie beide aufeinander. Und jetzt können wir nämlich mit dem Doppelpackkiste nämlich weiter hier die Lösung, uns der Lösung nähern. Ich will da wieder gar nicht hochspringen. Ich will eigentlich einfach nur die Seite wechseln. Einfach nur die Seite wechseln, genau. Um das Ding dann hier weiter hochschieben zu können. Falls es im Hintergrund geknurrt hat, das war nicht mein Magen, sondern mein Hund. Auch die versucht gerade ein Rätsel zu lösen. Und zwar, wie kriege ich den Ball unter der Kommode weg? So, jetzt haben wir beide Kisten. Jetzt können wir hier hoch. Einmal hier in den Rücken hineinspringen oder loslassen, wie auch immer. Und dann haben wir hier schon mal den Schlüssel mitgenommen. So, dann einmal hier über die Mauer rüber. Dann können wir hier den Schlüssel benutzen. Hallo. 
Natürlich, aus dem Vogel. Ja, ein bisschen Loot kann man immer mitnehmen, ne? Ein bisschen Loot kann man immer mitnehmen. So, jetzt müssen wir die Wand hier wieder aufmachen. Na, diesmal hat auch der Haken sofort gehalten. So, da sind so unsere beiden Kisten, die brauchen wir wieder. Na, dauert hier relativ lange diesmal die Reliktruine. Liegt natürlich auch daran, dass sie ja zum Teil hier um partout nicht mit dem Greifhaken an die Wand wollte oder halt auf den Kisten dumm herumgesprungen ist. So, und jetzt holen wir uns nämlich die eine Kiste wieder. Ach, Mädchen. Na, da komme ich jetzt nicht durch, ne? Also wieder außenrum. Da springt die, diese kleine Lücke da. Kann nicht wahr sein. So. Oh, mein Hund rastet richtig aus im Hintergrund. Sorry dafür, aber wollen wir auch nicht verbieten. Ich sag mal, hier ein bisschen hakelig. Ne? Jetzt müssen wir auch noch durch die Tür hier durch. Und haben jetzt endlich unsere Kiste oben und damit haben wir es hier auch schon fast geschafft. Jetzt geht es hier einmal nochmal nach oben drauf. Mein Hund ist immer noch mit dem Rätsel beschäftigt, wie ihr den Ball unter der Vitrine wegbekommt. Auch sehr gut und wir haben es hier geschafft. Ich danke euch fürs dabei sein. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Es hat euch gefallen, wenn ihr so war. Lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr hier weiter nichts Neues. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.